மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் சந்தேகங்களை கடிதம் மூலமாகவும் எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாகவும் நமக்கு எழுதியிருக்காங்க நேர்களின் சந்தேகங்களுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது சாந்தி என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க டாக்டர் ஐவை பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஃபுட்டு சாப்பிடலாம் நீங்கள் எப்பயும் சாப்பிட்ற சாப்பாடு சாப்பிட்லாம் சாந்தி ஐவைக்கும் இதற்கும் ஒரு ஸ்பெஷலான சாப்பாடுகள்லாம் தேவையில்லை ஐயோயோ ஐவிஎஃப்ஓ எந்த வித காரணத்தை கொண்டும் நீங்கள் ஒரு புதுமையான உணவோ இல்லை ஸ்பெஷல் ஃபுட்டோ இல்லை இதை சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி எதுவும் கிடையாது ஐவை செய்த பிறகு நீங்கள் எப்பொழுதும் போல் சாப்பிட்ற இயற்கையான நார்மலான என்ன வி என்ன உணவு முறைகள்னாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ட்ராவல் பண்ணலாமா மேடம் மாடிப்படி ஏறலாமா உங்கள் அட்வைஸ் தேவை இவை அனைத்தும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஐவை செய்வது என்பது கருமுட்டைகள் வெளியாகும் போது உங்கள் கணவர் விந்துக்களை எடுத்து நல்ல உயிரணுக்களை பிரித்தெடுத்து ஒரு ஊசி மூலமாக ஒரு ஸ்பெஷல் கத்தீட்டர் மூலமாக கர்ப்பப்பையில் செலுத்துவது இந்த வகையில் இந்த ஐவை பண்ணுவதற்கு எந்த காரணத்தை கொண்டும் ரெஸ்ட்டோ இல்லை ஸ்பெஷல் மெடிசனோ எதுவும் தேவை இல்லை உடல் அளவில் இயற்கையில் நடக்கிற கருத்தரிப்பு வாய்க்க முடியாத தம்பதினருக்கு இந்த ஐவை முறை என்பது ஒரு எளிமையான முறை இந்த முறை செய்த பிறகு உணவுகளில் எந்த மாற்றம் வேணுன்றதில் ஓய்வெல்லாம் தேவையில்லை மற்றும் உடல் ரீதியாக எந்த வித பிரச்சனைகளும் வராது பார்த்துக்கோங்க இவை அனைத்தும் உங்களுடைய ட்ராவலோ இல்லை நீங்கள் பண்ணுற வேலைகளோ இல்லை நீங்கள் உட்கொள்கிற உணவோ ஐவை செய்த பிறகு அது எந்த விதத்தில் சக்ஸஸ்க்கு அது தொடர்பு கிடையாது ஐவிஎஃப்கே இதுக்கு தேவையில்லை ஏன்னா பலரும் இதில் ஒரு தவறான கண்ணோட்டம் இதை சாப்பிடக்கூடாது ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும் படுத்தையாக இருக்கணும் ட்ராவல் பண்ணக்கூடாது படியாக இருக்கணும் இதெல்லாம் தவறு விஞ்ஞானபூர்வமாக இதற்கு எதுவுமே விஞ்ஞான அடிப்படை கிடையாது ஐவை பண்ணாலும் சரி ஐவிஎஃப் பண்ணாலும் சரி நீங்கள் சாதாரணமாக நார்மலாக இருக்கிற எல்லா வேலைகளையும் எப்பொழுதும் செய்யலாம் இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கேரோ ஸ்பெஷல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸோ ஃபுட்டில் ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபுட்ஸோ எதுவும் தேவையில்லை ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க சாந்தி நீங்கள் இதை மறந்துடுங்க இந்த மன அழுத்தத்தை மறந்தீங்கனாலே கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் அடுத்து ஃபர்வின் ரிஃபியா என்று நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு அம்பலைக்கல் ஹேர்னியா லாஸ்ட் ஒன்றரை வருஷமாக இருக்குது ஆனால் இப்போ எனக்கு ரெண்டு மந்த் வாமிட் டைஜஷன் பெயின் அப்பப்போ வருது அஞ்சு வயசில் ஒரு பேபி இருக்குது இரண்டாம் பேபிக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் ஹெர்னியா ரெக்கவர் பண்ணிவிட்டு கன்சியூவ் ட்ரை பண்ணலாமா இல்லை இப்போ கன்சியூவ் ஆகலாமா பர்வின் என்னோடய சஜஷன் நீங்கள் ப்ரெக்னன்சி ஆகிறது நல்லது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க அந்த ஹேர்னியா வந்து தொந்தரவு கொடுக்குது அதாவது ஹேர்னியா போய் சொல்லினா இந்த ஹேர்னியானா என்னென்னா நம்ம வயிற்றின் மேற்பகுதியில் உள்ள சதைகள் நல்ல வளர்ச்சியாகி உள்ள உள்ள கண்டென்ட்டை ஒரு பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கு இந்த வாலில் அந்த அப்டமன் வாலில் ஏற்படுற பலகீனங்கள்னால நம்ம அப்டமனில் உள்ள கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் வெளிப்பக்கமாக வர்றது வெளிப்பக்கமாக வெளியே வர்றது போகிறது குடல் வெளியே வரும் ஒமெண்டம் வெளியே வரும் இதுதான் ஹேர்னியான்னு சொல்கிறது இந்த ஹேர்னியானால் வயிற்றின் மேற்பகுதி உள்ள வெளிச்சுவர் பலகீனமாகி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு பலகீனமாவதற்கு முக்கியமான காரணம் பல நேரங்களில் பல காரணங்கள் இருக்கலாம் இந்த ஹேர்னியா வருவதுக்கு முக்கியமான காரணம் அந்த உடல் வீக்னஸ் அந்த மசில் வீக்னஸ் இருக்கலாம் இந்த மசில் வீக்னஸ் வந்து இயற்கையில் இருக்கலாம் சிலருக்கு வந்து அதிகமாக உடல் பருமனால் வரலாம் சில நேரம் இன்ட்ராப்டமல் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருமல் மலச்சிக்கல் அடிக்கடி இருமல் வருவது ஆஸ்மா இந்த மாதிரியான பல விதங்கள் வியாதிகள்னால வயிறு பலகீனமாக ஹேர்னியா ஏற்படலாம் ஸோ இந்த வகையில் இந்த ஹேர்னியா அம்பலைக்கல் ஹேர்னியா ஏற்பட்ட உங்களுக்கு இந்த ஹேர்னியாவில் போய் ஒரு குடல் போய் ஒட்டிக்கிடுது இல்லை ஒரு ஒமெண்டம் போய் ஒட்டிக்கிடுது என்றால் சில நேரம் வலி இருக்கும் வயிற்று வலி தாங்க முடியாத வலி வரும் வயிறு வீக்கம் வரும் இந்த மாதிரியான ஹேர்னியால் போய் ஏதாவது ஒட்டி கொண்டது என்றால் கண்டிப்பாக இதனை அறுவை சிகிச்சை செய்து சரி செய்து கொள்ளுங்கள் ஆனால் இது ஒன்றும் ஒட்டி கொள்ளலை அடைப்பாகலை அப்படின்னு இருந்தால் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பர்வேன் நீங்கள் ஒரு ப்ரெக்னன்சி வாங்க ஏன்னா நீங்கள் ப்ரெக்னென்ட் ஆகும்போது டெலிவரி ஆகும்போது இன்னும் கூட வயிறு பலகீனமாகும் இன்னும் கூட உங்களோட அப்டமன் வால் வீக் ஆகும் ஏன்னா மறுபடியும் உங்களோட யூட்ரஸ் பெருசாகும்போது வயிறு பெருசாகும் இதனால் உங்களோட அந்த அப்டமன் வால் பலகீனமாகும் இன்னும் அந்த ஹேர்னியை மறுபடியும் ரெக்கார் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு ஸோ கர்ப்பமாகி பிரசவமான பிறகு குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ண நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அறுவை சிகிச்சை நீங்கள் ஆப்ரேஷன் மூலமாக குழந்தை பேர் பிறந்திருந்தால் சில நேரம் திரும்பவும் சிசேரன் செய்ய வேண்டியிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ரெக்னன்சி செகண்ட் ப்ரெக்னன்சி ஆகிட்டீங்கன்னா குழந்தை பிறந்தவுடன் ஃபேமிலி ப
உங்களோட அப்டமன் வால் திரும்பவும் ஒரு கர்ப்பத்தை எதிர் நோக்கி பலகீன ஆகாமல் இருக்கும் இந்த அறுவை சிகிச்சை செய்யும் எளிமையான முறை தேவையில்லாமல் ரெண்டு முறை அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டிய அவசியம் தேவையில்லை ஸோ கண்டிப்பாக பரவி நீங்கள் வந்து ப்ரெக்னன்சி ட்ரை பண்ணுங்கள் கன்சீவ் ஆகி டெலிவரி ஆனவொன்னே இந்த ஹெர்னியாவுக்கு குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்வதோடோ இல்லது அல்லது உங்களோட சிசரியன் செய்யும் பொழுதோ இதனையும் சேர்த்து சரி செய்து கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் நல்ல முறையில் இதை மனதில் கொண்டு உங்களுடைய கர்ப்பம் பிரசவம் சிசரியன் இவற்றை பார்த்து கொள்ளுங்கள் அடுத்து சார்லஸ் சேவியர் என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் ப்ளீஸ் புட் வீடியோ ஃபார் வெஜனிஸ்மஸ் ப்ராப்ளம் ஈவன் ஃபிசிஷியன் ஆல்சோ டோன்ட் நோ அபவுட் த ப்ராப்ளம் மிஸ்டர் சேவியர் இதில் வந்து வீடியோ எதுவும் தேவையில்லை வெஜனிஸ்மஸ் என்பது பெண்களின் பெண் உறுப்பில் ஒரு செக்ஷுவல் பெனிட்ரேஷன் அந்த பெனிட்ரேஷன் அதாவது அந்த வெஜனாக்குள்ள ஒரு ஒரு டாக்டர் பரிசோதனைக்கு போதோ இல்லை தாம்பத்திய உறவு இருக்கும்போதோ தங்களை அறியாமல் இன்வாலண்ட்ரி கண்ட்ராக்ஷன்ஸ் பல நேரங்களில் அங்கே ஒரு புண்ணு இருக்குது இல்லை அதில் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குதுன்னா சிலருக்கு இயற்கையாக வலிக்கும் அந்த இடத்த தொட்டாலே வலிக்கும் நம்ம எந்த இடத்த தொட்டாலும் வலிக்கிற மாதிரி ஆனால் இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அவர்களை அறியாமலே இதை பற்றி ஒரு பயம் ஒரு மன அழுத்தம் இதனால் அந்த வெஜனா சுற்றி உள்ள மசில் இன்வாலண்ட்ரியாக அவங்கள அறியாமல் கண்ட்ராக்ஷன்ஸ் பண்ண ஸ்பேசம் ஆகுவது வெஜனிஸ்மஸ் இந்த வெஜனிஸ்மஸ் என்பது பெண்கள் குறிப்பாக திருமணமான பெண்கள் பலருக்கும் உறவு முறைகளில் இதனால் ஒரு பயம் ஏற்பட்டு இதனால் உறவு முறைகள் பண்ணாமல் அன்கன்சூமேட்டட் மேரேஜாக திருமணமாகியும் உறவு முறை கொள்ளாத தம்பதியினராக இவங்க அந்த இந்த பிரச்சனையை எதிர்நோக்குறாங்க ஸோ இந்த வெஜனிஸ்மஸ் ஏற்படுற பெண்களுக்கு பெண் உறுப்பில் எந்தவித தொத்துக்களோ இன்ஃபெக்ஷன்ஸோ கிடையாது ஆனால் குறிப்பாக மனதளவில் ஏற்படுற பயம் மற்றும் சில நேரம் ஏற்படுற பாலியல் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன்ஸ் பாலியல் வயலன்ஸ் சிறு வயதில் ஏற்படுற மனதளவில் பாலியல் பற்றி ஏற்பட்ட ஒரு துயரம் இந்த மாதிரியான பல இன்சிடென்ட்ஸ்னால் பெண்களுக்கு இதை பற்றி ஒரு பயம் தயக்கம் ஒரு அதை பற்றி ஒரு பிடித்தம் இல்லாத நிலை இந்த மாதிரியான பல சைக்கலாஜிக்கல் காரணங்கள்னால் இந்த வெஜனிஸ்மஸ் ஏற்படுகிறது சிலருக்கு இந்த வெஜனிஸ்மஸ் வருவதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் ஆண்களுடைய எரக்டைல் டிஸ்பங்ஷன்ஸும் ஏற்படலாம் அவர்களுடைய எரக்டைல் டிஸ்பங்ஷன்ஸ்னால் இந்த பெண்ணுடைய அந்த ஹோல் நார்மலாக இருப்பது கூட அந்த வெஜனா வந்து தளர்வாகாமல் டைட்டாகி இதனால் இவர்கள் உறவு முறை கொள்வதில் ஒரு தடையாகவும் ஏற்படலாம் ஸோ வெஜனிஸ்மஸ் இருக்கிற பெண்களுக்கு முக்கியமாக கணவன் மனைவி இருவரும் தம்பதியினராக ஒரு பெண் மருத்துவரையும் ஒரு ஆண் மருத்துவரை இணைந்து பார்த்து இருவருடைய உறவு முறை பிரச்சனைகளுக்கு என்ன காரணம் இந்த வெஜனிஸ்மஸ்னால் இது ஆண்கள் பிரச்சனைனால இவங்களுக்கு வெஜனிஸ்மஸ்ஸா இல்லை இவர்களுக்கே மனதில் உள்ள பிரச்சனையாக என்பதை இருவரையும் கவுன்சிலிங் செய்து சரி செய்யும் போது தான் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வுகள் ஏற்படும் இரண்டாவது பலரும் எதிர்நோக்கிற ஒரு விஷயம் இந்த வெஜனிஸ்மஸ் என்பது அறுவை சிகிச்சை மூலமாக சரி செய்யலாமா கண்டிப்பாக கூடாது இதற்கு இன்றும் வேர்ல்டு அளவில் உள்ள ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இதற்கு என்னவென்றால் கண்டிப்பாக இதற்கு அறுவை சிகிச்சை தேவை இல்லை இயற்கையான முறையில் கவுன்சிலிங் சில பயிற்சி முறைகள் சில டீசென்சேட் ஃபோக்கஸ் சொல்கிற சென்சேட் ஃபோக்கஸ் தெரப்பி இந்த மாதிரியான தெரப்பிகள் மூலமாகவும் சில கவுன்சிலிங் மூலமாகவும் இதை முழுமையாக சரி செய்யலாம் இதை பற்றி தெளிவான விஷயங்களை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டிங்கன்னா இந்த தேவையில்லாத மனக்குழப்பம் உங்களுக்கு வராது ஸோ வெஜனிஸ்மஸ் சரிப்படுத்தக்கூடிய பிரச்சனை இதற்கு முறையான கவுன்சிலிங் முறையான மருத்துவ சிகிச்சை முறைகள் தேவை ஏற்பட்டால் சில மாத்திரைகள் இதன் மூலமாக இதனை முழுமையாக சரி செய்யலாம் காலப்படாது அடுத்து இந்துமதி என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ஒன் இயர் ஆகுது இன்னும் பேபி இல்லை எனக்கு செல் எனக்கு எல்லா மந்த்லேயும் பீரியட்ஸ் ரெகுலராக வருது ஆனால் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸில் வடு வருது இதுக்கு பதிலாக முப்பத்தைந்துலேருந்து முப்பத்தெட்டு நாளாக தான் பீரியட்ஸ் ஆகுது எனக்கு கர்ப்பம் தரிக்க ஒரு நல்ல வழி சொல்லுங்கள் மேடம் இந்த மாதிரி உங்களோட பிரச்சனை வந்து நீங்கள் திருமணமாகி ஒன் இயர் ஆச்சு இன்னும் தாம்பத்தியம் இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறீங்களான் தெரியல ஆனால் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா ஒரு வருட காலம் எந்தவித தடையும் இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் தாம்பத்தியம் இருந்து தாம்பத்தியத்தில் எந்த பிரச்சனையும் எதுவும் இல்லை என்றால் கண்டிப்பாக ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே குழந்தை பேர் பெற முடியும் இந்த உறவு முறைகள்லையோ இல்லை நீங்களாக வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனால கருத்தரிப்பை தள்ளி போடணுன்றதுக்காக தாம்பத்தியமே பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா பல நேரங்களில் இந்த பிரச்சனைகள் மிக அதிகமாக ஏற்படும் 
ஸோ கண்டிப்பாக உறவு முறைகளை நீங்கள் முறையாக வைத்து கொள்வதற்கு கண்டிப்பாக இந்த தாம்பத்தியம் முக்கியம் கர்ப்பம் தரிப்பதற்கு ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் முப்பத்தைந்து நாள் முப்பத்தெட்டு நாள் தள்ளி வச்சுன்னு சொ வந்தது என்று சொல்கிறீங்க குறிப்பாக ஒரு பெண் திருமணமானவுடன் கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கும்போது பல நேரங்களில் இந்த இரெகுலர் பீரியட்ஸ் ஏற்படும் இதற்கு முக்கியமான காரணம் மன அழுத்தம் இமோஷ்னல் ஸ்ட்ரெஸ் புது வீடு புது இடம் புது உறவு முறைகள் இந்த மன அழுத்தமே சில பெண்களுக்கு பிரச்சனைகள் உண்டாக்கலாம் சில பெண்களுக்கு இந்த வெஜனல் வால்ஸ் வந்து ரொம்ப டைட்னஸ் ஜாஸ்தியாகி இதனால் அந்த பெனிட்ரேட் பண்ணும்போது பெயினாலே சரியாக பண்ண முடியாத அளவு பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் ஸோ இந்த வகையில் திருமண மாணவரன் மாதவிலக்கு தள்ளி போவது என்பது பல நேரங்களில் மன அழுத்தம் அதிகமாக ஏற்படும் போது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வருகிறது பல பெண்களுக்கும் இந்த மன அழுத்தம் காரணமாக இரெகுலர் பீரியட்ஸு கர்ப்பமாக இருப்போமா இந்த மாதம் கன்சீவ் ஆயிருவோமா நம்ம கூட கல்யாணம் ஆனவங்க அவங்களுக்கு மூணு மாதத்தில் வந்துருச்சு நமக்கு அஞ்சு மாதம் ஆச்சு இந்த மாதிரி மன சிந்தனை இந்த மாதிரி மன குழப்பமே ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் ஏற்படுத்தலாம் இதனால் கருத்தரிப்பதில் தடைகளும் ஏற்படலாம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவை இந்து வந்து நீங்கள் பக்கத்தில் ஒரு டாக்டர் அணுகி முறையாக பரிசோதித்து என்ன காரணத்தினால் மாதவில் தள்ளி போயிருக்கு இதை சரி செய்வது எப்படி என்பதை தெரிந்து கொண்டு அதற்கான விஷயங்களை நாங்கள் சொல்கிறோம் அதன் மூலமாக இந்த பிரச்சனையை சரி செய்து குழந்தை பேர் நல்ல முறையில் பெற முடியும் தேவையில்லாமல் மன அழுத்தம் அதிகமாக அதிகமாக கவலை தான் வரும் அதனாலே குழந்தை பேர் பெறுவதில் தடை ஏற்படும் அடுத்து ஏஞ்சலினா என்ற நேரில் இருக்காங்க ஹாய் மேம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி சிக்ஸ் மாதம் ஆகுது பேபி ட்ரை பண்ணுறோம் பட் ஃபெயில் ஆகுது இப்போ டேட் ஆகி இன்னும் ஐந்து நாள் டேட் வர ஐந்து நாள் இருக்கிறது வெள்ளைப்படுது முன்பை விட இப்பொழுது குறைவாக ப்ளீடிங் இருக்கிறது அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்லுங்கள் மேடம் ஏஞ்சலினா உங்களோட பிரச்சனை வந்து மேரேஜ் ஆகி ஆறு மாதம் தான் ஆகுது பேபிக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்க அதனால் நீங்கள் இதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க யூஸ்வலாக ஐந்து நாள் படுகிற மாத விளக்கு ரெண்டு நாள் படுகிறது அப்படின்னா பல நேரங்களில் மன அழுத்தம் உடல் பலகீனம் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்னால கூட இந்த உதிரப்போக்கு குறைவாக ஏற்படலாம் பல நேரங்களில் இந்த ஹார்மோன் ப்ராப்ளம் ஏற்படுறதுனால கூட இந்த ப்ளீடிங் அளவு குறைவாகலாம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவை இந்த வெள்ளைப்படுதல் ப்ளீடிங் ஆகுதல் அடிவயிறு வலி மாதவில் கூட ஒட்டு வேறுகிற இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கண்டிப்பாக சரி செய்யக்கூடியவை இவை முத முறையாக தெரிஞ்சு நீங்கள் அதற்கான தீர்வுகள் உங்கள் மருத்துவர் அணுகி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க கொடுப்பாங்க அதை பொறுத்து நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதை பற்றி நீங்கள் பயப்படாதீங்க இது தவறு இல்லை